Salut jolie étoile J'espère que tu t'es trouvé un endroit dans lequel tu te sens bien. Parce que tu sais, c'est tellement plus agréable quand on peut se laisser porter par une histoire, porter par le son de ma voix aussi, pour t'aider à vivre un moment de rêve rien que pour toi. Alors pour ça, il te faut non seulement rester concentré à ce que je te raconte, mais aussi déjà sentir si ton corps se sent bien. Alors pour savoir si ton corps se sent bien, eh bien il faut utiliser ton esprit, tu es d'accord. Ton esprit est capable de visiter ton corps et d'en faire un ami, un ami qui se relâche et qui se détend. Alors, je me demande si tu es capable de sentir la présence de tes petites mains posées juste là. Oui, c'est très bien. Est-ce que tes mains, elles ont des doigts Oh oui, j'imagine bien qu'elles ont des doigts, ces petites mains. Est-ce que tes doigts se reposent je pense qu'ils ont bien envie de se détendre, ces petits doigts qui peut-être doivent tenir beaucoup de choses pendant une journée, tu es d'accord. Ils doivent écrire, parfois dessiner, quelquefois ils s'amusent. Et pour eux, c'est un moment particulier, un moment spécial pour se détendre. Parce que, vois-tu, nous allons partir dans l'aventure du légendaire Monsieur Talonnette. Quel drôle de nom, tu me diras. On a presque envie de rire hein, quand on dit Monsieur Talonnette. Mais avant qu'on découvre cette merveilleuse histoire du légendaire Monsieur Talonnette, je voudrais que tu laisses ton petit corps se détendre encore plus. Comme si tu étais installé sur un nuage. Imagine ça. Si tu étais installé sur un nuage, est-ce que ton corps pourrait alors se laisser un peu comme enfoncer dedans, se relaxer Et tu vois, pendant que tu te relaxes et que tes oreilles tes deux oreilles, parce que la gauche est aussi attentive que la droite, sont concentrées à écouter ma voix, et bien en même temps, tu es d'accord avec moi, tu respires. Et ça, ça se fait tout seul. Et tu n'as même pas besoin de changer ta respiration, non, elle est naturelle. Elle a un rythme, tu es d'accord. Ça bouge quand on respire, ça se soulève, ça se relâche. Il y a l'air qui vient chatouiller ton petit nez. Il vient traverser tes narines. Et quand il vient traverser tes narines, peut-être qu'il a une température et tu peux le ressentir chaque fois que tu respires. Alors toi, tu es assez incroyable et fort et forte pour te concentrer à ma voix, pour sentir l'air qui traverse ton nez. Mais en même temps, je me demande si tu es assez extraordinaire pour être capable de sentir ton dos. Et ton dos, est-ce qu'il est content est-ce que tu sens qu'il est reposé juste là, contre ce nuage imaginaire Ce nuage imaginaire pourrait même comme souffler en douceur sur ton dos, caresser en douceur tout ce dos, afin qu'il se détende et qu'il se repose. Et il y a aussi ton visage, il y a tes yeux. Tu sais, les histoires, je me demande si elles sont différentes quand on ferme les yeux. Est-ce qu'on entend 
Tu crois qu'on entend mieux quand on ferme les yeux Est-ce qu'on entend différemment Je me demande s'il y a d'autres sons que celui de ma voix dans la pièce dans laquelle tu es. Ou est-ce que c'est plutôt silencieux Est-ce que tes doudous se reposent eux aussi Et comment c'est dans ce lieu Est-ce que c'est calme et tranquille Est-ce qu'il y a un petit bruit quelque part Toi, tu sais rester attentif, curieux, curieuse à tout ce qu'il y a autour de toi. Avec les oreilles ouvertes, des fois on peut avoir les yeux fermés ou même les yeux ouverts, c'est égal. Des fois tu peux même fermer les yeux pour écouter ma voix encore mieux et puis réouvrir les yeux pour écouter s'il y a une différence. Puis maintenant, tu vas prendre une grande inspiration par le nez et souffler tout doucement par la bouche comme si tu soufflais sur une bougie, tout doucement. Encore une fois, tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et souffler tout doucement par la bouche pour te détendre et te relâcher. Et puis, j'aimerais que tu le fasses encore une dernière fois. Une profonde inspiration par ton nez. Et un souffle tout doux par la bouche pour te reposer, pour souffler toutes tes tensions. On laisse tout se lâcher, se détendre, c'est très bien. Alors voici venir l'histoire de ce fameux Monsieur Talonnette. Pourquoi crois-tu qu'on l'appelle Monsieur Talonnette Quel drôle de nom, me diras-tu, je le sais. Monsieur Talonnette porte en fait des chaussures avec des talons carrés parce qu'il est très petit ce monsieur. Il est très petit et il a une moustache comme Super Mario. Une moustache brun foncé. Et ses talons lui donnent l'impression d'être un petit peu plus grand. Et ses chaussures brillent. Elles sont brillantes parce qu'il en prend très soin. Il adore passer du temps à frotter ses jolies chaussures pour les faire briller avec un produit très spécial qui donne l'impression qu'il y a des étincelles quand il bouge ses pieds. De temps en temps, ça brille comme une étoile tellement il aime les frotter. Tu imagines cela des belles chaussures de cuir brillant, tellement brillant, avec cette talonnette qui lui donne l'impression d'être plus grand. Cette jolie moustache. Et justement, parfois, Monsieur Talonnette porte une casquette. Ce qui est étrange, c'est qu'il porte une casquette colorée dépend de ses journées. Quand il a besoin d'une journée avec de l'énergie, alors il a beaucoup porté une casquette jaune comme le soleil. Et quand il a besoin d'une journée de calme et de sérénité, alors Monsieur Talonnette adore enfiler sa casquette bleue. Ça lui donne l'impression que sa tête reste fraîche et que ses pensées deviennent plus calmes. Alors que quand il met sa casquette jaune, il a l'impression que le jaune rigole et que dans son esprit, ses pensées rigolent aussi et que cela lui donne une belle énergie. Mais étonnant, n'est-ce pas, Monsieur Talonnette parfois a besoin de douceur, alors lui qui finalement 
ne pense pas à ce que pensent les gens. Il enfile sa casquette rose. Et quand il met sa casquette rose, ses pensées et ses idées sont comme câlinées par la douceur du rose. Tu vois, Monsieur Talonnette sait très bien que les couleurs sont importantes qu'elle nous amène des fois de la bonne humeur, des fois du calme. Et puis quand il a besoin de retrouver un côté tranquille, un côté tout à fait serein, tout à fait bien, il a aussi une autre couleur qu'il apprécie beaucoup, c'est sa fameuse casquette verte. Alors là, il se sent comme dans une forêt, comme le mouvement des branches dans le vent. Ses pensées se laissent bercer. Quand il met sa casquette verte, Monsieur Talonnette se sent content et bien. Mais il a une particularité. Vois-tu, Monsieur Talonnette fait partie d'une troupe. Une troupe de spectacle. Il adore ça. Il aime être sur scène. Son plus grand plaisir, c'est, écoute-moi attentivement, c'est de placer sous ses talons une plaque de métal d'un côté et de l'autre, ce qui fait que lorsqu'il vient sur scène, ses chaussures font un bruit clac. Tu sais, comme les claquettes. Ça fait claque dans tous les sens. Et Monsieur Talonnette est légendaire parce qu'il sait danser comme personne. Quand il est sur scène, tu peux imaginer des lumières et des projecteurs qui éclairent la scène de toutes ces couleurs qu'il préfère. Il y a du jaune, il y a du vert et du rose, il y a du bleu. Et Monsieur Talonnette est heureux. Tout à coup, il est pris d'une énergie. Dès qu'il a mis ses plaquettes de métal sous ses talons, alors il exécute un spectacle incroyable. Les gens se taisent, ils ouvrent grand les yeux et les oreilles. Et écoute le rythme et la cadence de ce charmant petit monsieur qui virevolte sur scène. Cela donne quelque chose d'étonnant. Et Monsieur Talonnette sourit tout le long. Parce qu'il adore bouger, il adore danser et il adore le bruit des claquettes quand il fait ses petits pas sur scène de droite et de gauche et d'avant en arrière. Il rentre dans un rythme et une danse. Il est presque comme dans une bulle. Il ne se soucie plus de personne. Il donne simplement cet amour et cette passion avec brio, avec ah, un côté extraordinaire. Mais de ville en ville et de spectacle en spectacle, M. Talonnette a rencontré beaucoup de gens. Parce que vois-tu, après chaque spectacle, il y a toujours des personnes qui rêvent de le rencontrer, de savoir quel est son secret. Parce que M. Talonnette a un secret qu'il ne révèle jamais. Et alors, toutes ces personnes qui viennent le trouver après ce spectacle, boire un thé froid ensemble et discuter, l'interroge. Discrètement, ils lui disent « Monsieur Talonnette, pouvez-vous nous donner le secret de cette joie illimitée, de cette danse incroyable que vous nous offrez chaque fois à vos spectacles ?» Et selon la casquette qu'il a enfilée, on voit tout juste le sourire de Monsieur Talonnette se dessiner. Il sourit 
car il est le seul à connaître ce secret. Peut-être que toi aussi tu aimerais le connaître, j'imagine. Peut-être que pendant l'histoire, Monsieur Talonnette sera d'accord de te transmettre son secret. Pour l'instant, il faut remonter en arrière, il y a fort longtemps. C'était il y a très longtemps. Quand il était un jeune enfant, il habitait dans un village avec bien quelques habitants et plusieurs enfants passaient le temps à jouer ensemble. Ils faisaient des jeux, ils faisaient du bruit, ils criaient parfois aussi. Et M. Talonnette n'avait envie que d'une chose à ce moment-là, lorsqu'il était enfant. Nous l'appelions pas M. Talonnette, non, non. Monsieur Talonnette s'appelle en fait Gaspard. Et Gaspard, quand il était enfant, ne voulait qu'une seule chose, c'est être accepté par les autres. Mais déjà tout petit, il avait cette envie de toujours bouger. Pour cela, il était différent. Il bougeait déjà beaucoup et il adorait danser, tu vois on dirait presque qu'il est né avec ça dans son sang, avec ça dans son cœur, comme si il avait toujours, toujours aimé danser. Sauf qu'à l'école, à la cour de récréation, lorsque ses pas venaient s'entremêler et qu'il exécutait des chorégraphies, les autres enfants se moquaient de lui, parce qu'il était différent. Il riait aux éclats de rire. Alors, monsieur... Non, ce n'était pas monsieur Talonnette, rappelle-toi. C'était Gaspard à l'époque. Il y a fort longtemps, Gaspard, quand il était petit, qu'il entendait tous ses enfants rire de lui, se sentait triste. Se sentait seul. Quelquefois, il se cachait pour aller pleurer parce qu'il savait qu'un garçon devait se montrer fort. Mais lui n'avait envie que d'une chose, c'est d'être lui. Et parfois, quand il est lui, eh bien, il est triste et il pleure. Parfois, il peut être aussi en colère, parfois joyeux. Parfois, il avait des peurs aussi. Mais dans cette cour de récréation, il y avait cet énorme arbre c'était un châtaignier. Il donne des châtaignes. Tu sais, les châtaignes, c'est ce qu'on aime manger en hiver quand on les grille. C'est aussi hmm, cette purée de châtaignes que l'on mange quelquefois. C'est bon ça, hein Et les châtaigniers, ce sont des grands arbres. Et dans cette cour de récré, lorsque ses copains se moquaient, il allait se cacher derrière l'arbre poser discrètement sa tête contre son tronc et laisser discrètement ses larmes couler. Et parfois son esprit le tourmentait et l'empêchait d'être content parce que des pensées venaient. Des pensées comme « je suis différent, personne m'aime comme je suis, de toute façon ils ne me comprennent pas. » Alors, du jour au lendemain, Gaspard a cessé de danser dans cette cour de récréation pour être plus accepté, pour être plus aimé. Il laisse la danse au plus profond de lui-même comme si elle était enfermée dans une cage, cette danse de ses pieds, ses pieds qui avaient pour habitude de bouger dans tous les sens et d'effectuer de belles chorégraphies. Mais, comme il aimait quand même bouger, bouger son corps parce que cela lui donnait l'impression d'être libre et heureux, alors de temps à autre, il sortait de la prison la danse et il partait le faire dans sa chambre ou dans la forêt, lorsque personne ne le voyait. Alors, discrètement, dans une clairière, il laissait aller ses pas, il tournoyait, offrant son spectacle aux écureuils et aux biches. 
Les papillons qui passaient par là se posaient de temps à autre sur le bout de son nez. Et Gaspard alors riait, riait tellement heureux de laisser s'exprimer son être au travers de ses danses et de ses pas. Les feuilles craquent sous ses pieds, quelques branches qui se cassent. Mais surtout, les, en... les animaux entendaient ses rires, sa joie d'être lui, juste lui. Puis à l'école, lorsque le lendemain venait, le matin, il savait qu'il enfermait la danse au plus profond de lui pour être accepté par les autres et faire comme tout le monde faisait. Cela a duré plusieurs années parce que plus Gaspard grandissait, plus il fallait être comme les autres. Jusqu'à ce que, à la fin de ses scolarités, il trouve enfin un travail de cuisinier. Ce n'est pas le travail qu'il préfère à ce moment-là, cuisiner, mais il aime sentir les odeurs des plats et les saveurs qu'il goûte. Et quelque chose en lui lui fait se dire qu'il aime faire plaisir aux gens. Cela lui fait du bien d'offrir ses talents. Pendant des années et des années, Gaspard offrait ce talent de cuisinier. Avec cette satisfaction de regarder ces gens manger tranquillement, apprécier, apprécier les couleurs et les saveurs qu'ils savaient marier ensemble. Cela donnait de jolies couleurs dans l'assiette. Et toutes ces personnes qui aiment se faire du bien en mangeant toutes ces belles couleurs, Gaspard savait déjà que le vert, le jaune, que l'orange et le bleu, que le blanc et le rose, que toutes ces couleurs font partie de la nature et que lorsqu'on les mange, on se sent mieux. Quand on mange du vert, on est heureux. Quand on mange du rose, on est ravi, on a de la douceur. Et quand on mange du jaune, on a de l'énergie. Alors il faisait des desserts à la banane ou au citron. Il faisait des desserts avec d'autres couleurs. Et des assiettes avec de la courge ou de la courgette, des épinards des brocolis et toutes ces jolies couleurs qui font du bien à ce corps qui sourit. Parce que chaque couleur apporte quelque chose de précieux et d'important. Gaspard le savait. Mais le temps passe et passe et passe et pourtant ses pieds lui rappellent constamment qu'ils n'ont envie que d'une chose, c'est de bouger. Alors un jour qu'il marche tranquillement dans une rue, une rue paisible, où les terrasses, des gens discutent et boivent un café, ça sent bon, ça sent des odeurs, de la boulangerie, le pain. Mmh. Et il continue de marcher et tombe sur une affiche. Une affiche devant cette grande salle de spectacle où chaque semaine, les gens de cette petite ville prenaient le temps d'aller apprécier un spectacle. Et cette fois-ci, il prend le temps de lire cette affiche qui l'intrigue. Il est curieux, Gaspard. Sur cette affiche est inscrit « Nous recherchons un danseur pour animer cet orchestre que nous avons à disposition » afin d'offrir un spectacle de rêve à ces passionnés qui viennent nous regarder. Oh, Gaspard a les yeux qui brillent. Il se dit, c'est l'occasion. C'est l'occasion de montrer mes talents au monde, enfin. Alors il court à la maison écrire la plus belle lettre, sa plus belle plume et ses plus beaux mots pour annoncer que c'est un passionné qui adore danser et qu'il aimerait offrir ses talents au monde. Il part à la poste d'un pas pressé 
Il colle ce timbre de sa langue humide posée sur l'enveloppe et il envoie sa lettre. Fermant les yeux, il tient ses mains devant lui comme une prière et il dit « Merci à toi, ô oh l'univers Merci pour cette place de rêve Merci pour cette place de rêve J'ai vraiment envie de montrer mes talents !» Pendant plusieurs jours, Gaspard prie. Gaspard prie de tout son cœur et de toute son âme. Il remercie chaque jour l'univers pour cette place extraordinaire. Puis un jour, le facteur passe. Monsieur Talonnette, Gaspard plutôt, retient son souffle. Gaspard retient tout son souffle. Oh Il prend la lettre dans ses deux mains qui tremble un peu parce qu'il ne sait pas quelle est la réponse. Il attend un instant. Il ne bouge pas, il regarde la lettre. Il voit que cela vient de la salle de spectacle. Il prend une grande inspiration par le nez. Il souffle un peu pour se calmer. Et il ouvre la lettre. Il la déplie lentement dans ce bruit de papier. Et il lit attentivement. Nous sommes ravis de répondre positivement à votre demande et vous demandons expressément de vous présenter mercredi prochain à 9h tapante afin de nous présenter votre talent. Gaspard saute en l'air de joie. Il saute en l'air et il crie « il est aux anges, il se réjouit. Les journées ont paru aussi longues que longues que tellement longues jusqu'à ce fameux mercredi prochain. Il est l'heure, c'est le jour. Gaspard enfile sa plus belle casquette. Si tu m'écoutes bien, je me demande quelle sera la couleur de sa casquette. Qu'est-ce que tu crois Laquelle va-t-il enfiler la jaune, la bleue, la verte, laquelle crois-tu Alors il l'enfile et il s'en va avec ses talonnettes, avec ses deux plaquettes de métal rangées dans son sac, d'un pas léger et joyeux, tellement content de montrer son talent. Il sonne à la porte d'entrée. Il a un petit peu peur, mais c'est normal. Il sait que c'est important des fois d'avoir juste un petit peu peur, pas trop. Il ne faut pas s'en fiche non plus, mais juste assez de peur pour être concentré, pour donner le meilleur de lui-même. Alors, il est accueilli par deux grands monsieur et une petite dame, presque à sa hauteur. Ce sont les juges. Monsieur Talonnette entre dans cette immense salle. En fait, il s'appelle encore Gaspard. Vois-tu, je me trompe souvent parce que c'est ce nom-là qui lui va vraiment. C'est qui il est vraiment. Mais c'est encore Gaspard à ce moment-là. Gaspard observe cette immense scène. Et les juges s'asseyent sur une estrade avec une table de bois, des chaises de métal, toutes simples, et ils sont là. Ils le fixent droit dans les yeux et lui disent « C'est à vous, mon cher monsieur. » Alors Gaspard prend une profonde inspiration et expire pour se calmer. Il enfile ses plaques de métal qu'il colle contre ses deux talons. Marchant sur la scène, on entend clac, 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 puis il s'arrête au centre. Un seul projecteur l'éclaire, une belle lumière. Ses yeux sont clairs et brillent. 
il laisse son talent l'envahir. La musique commence et Gaspard danse et danse. Et cela fait des bruits de claquettes avec un rythme incroyable. On dirait presque qu'il y a de la fumée sous ses pieds tellement il va vite et bien. Il virevolte et saute, tourne et fait des pas de côté. Il lance ses bras en l'air et parfois les laisse redescendre vers le sol. Il fait des pirouettes et des pirouettes et virevolte encore. Les trois juges sont ébahis. Ils ont des yeux grand ouvert et ne disent plus un mot, retiennent presque leur souffle tant ce spectacle est beau. Une larme coule dans le coin de l'œil de cette femme qui l'observe. Elle se rend compte qu'il offre ce qu'il a de meilleur et qu'il est heureux de le faire. Cela la touche profondément. C'est le plus beau cadeau que puisse faire un être humain offrir le meilleur de lui-même aux autres. Ainsi s'arrête la musique et le silence revient. Les trois juges se lèvent et applaudissent si fort et si joyeusement que Gaspard, Gaspard en croit pas ses yeux et ses oreilles. Il est ému, tellement ému. Lui aussi, à une petite larme qui coule dans le coin de l'œil. Car il a enfin trouvé sa voie et son chemin. Il est engagé dans cette troupe et c'est ainsi qu'il devient ce légendaire monsieur Talonnette. Ce nom ne le quittera plus. Car toute sa vie, il va offrir au monde et aux gens ses pas de danse et ses élans, sa vie et sa joie pour exprimer son talent. Monsieur Talonnette reste à jamais gravé dans la mémoire de qui a eu la chance de le voir en spectacle. Et ce soir-là, c'est le dernier. Après toute une vie de danse, Monsieur Talonnette sait qu'il est temps de se reposer. Alors je te laisse imaginer, dans ton esprit, comment tu vas l'imaginer, danser et virevolter. Et lorsque la musique s'arrête, le silence, pendant un instant, se fait. C'est le dernier soir, c'est le dernier spectacle. Alors la foule se soulève et les gens applaudissent si fort que cela résonne dans toute cette immense salle. Des fleurs sont lancées, des cris sont poussés. Les gens sont reconnaissants de connaître ces personnes qui offrent la beauté et l'amour de leur talent. Ce soir-là, Monsieur Talonnette fera de beaux rêves, merveilleux, avant de poursuivre sa vie vers un changement agréable. Car c'est plaisant aussi de vivre d'autres choses et d'exprimer son talent différemment. Peut-être que toi seul tu sauras quel sera le prochain talent de ce Monsieur Talonnette devenu vieux aujourd'hui, mais un vieux qui a encore de l'énergie. Et je ne sais pas ce que tu vas imaginer de lui, mais je te fais confiance, car dans ta mémoire et ton imagination, il y a un monsieur talonnette qui va vivre à jamais en toi, pour te donner le meilleur de toi. Et je te souhaite alors une belle suite et une belle continuation dans ta vie remplie d'aventures et de joie, remplie de changements agréables et de mouvements. Peut-être toi-même tu trouveras des idées de mouvements à créer. Je te souhaite une toute belle suite. À tout bientôt pour une prochaine aventure.